இயல் ஒன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உரைநடை உலகம் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்றது வந்து நம்ம லசனோட நேமு திராவிட மொழி குடும்பம் இப்போ குடும்பம் அப்படின்னா என்னது நமக்கு வந்து ஃபேமிலி இப்படி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா வந்து மொழிக்கும் வந்து சொல்லிட்டு குடும்பம் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதனால தான் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்க லசனுக்கு நேம் வச்சுருக்காங்க திராவிட மொழி குடும்பம் சரி திராவிடம் அப்படின்னா என்ன அது வந்து ஒரு வகையான மொழி தான் திராவிட இனத்து மக்கள் வந்து பேசியிருப்பாங்க இல்லையா அதை தான் வந்து திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க சரி திராவிட மொழி இருக்கு இல்லையா அந்த திராவிட மொழிக்குள்ளே வந்து நிறைய அந்த கிளை கிளை மொழிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன அப்படின்றது தான் வந்து இந்த லெசனு திராவிட மொழிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா மூத்த மொழியாக வந்து மூத்த அப்படின்னா என்னது முதல் மொழியாக வந்து விலங்கினதே வந்து எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ் மொழி தான் எத்தகைய என்னென்ன என்னென்ன வந்து மொழிகள் புது புது மொழிகள் உருவானாலும் செஞ்சாலும் காலமாற்றத்தால் வந்து இன்றைக்கும் இப்போ வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி ப்ளஸ் இனி வர காலகட்டங்களையும் வந்து தனித்தியங்கிற மொழி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம தமிழ் மொழி தான் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு மொழின்றது வந்து எதுக்கு வந்து நமக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு கருத்து வந்து ஒரு கருத்தை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து எது வந்து நமக்கு கருவியாக பயன்படுது மொழி மொழின்னும் போது அவங்கவுங்க லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழோ இங்கிலீஷோ இல்லை உருது கன்னடா எதுவாக இருக்கட்டும் அவங்கவுங்க மொழி இருக்கும் இல்லையா இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு எது தேவைப்படுது ஒரு மொழி நீ என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வர அப்படின்னா உனக்கு என்ன தேவைப்படுது ஒரு மொழி தே ஒரு மொழி தேவைப்படுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் அப்போ மொழின்றது வந்து என்னது ஒரு கருத்தை வந்து இன்னொருத்தவங்க விட்டு தெரிவிக்கிறதுக்கு வந்து வந்து ஒரு கருவியாக வந்து நமக்கு வந்து மொழின்றது வந்து பயன்படுது சரியா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தோம்னா மொழி வர்றதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எப்படி வந்து தன்னோட கருத்தை வந்து மனுஷனுக்கு வந்து வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா சைகைகள் மூலியமாக சைகை அப்படின்னா வந்து ஆக்ஷனில் இப்போ இந்த நியூஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா வந்து உனக்கு தெரியும் இந்த புதிய தலைமுறை இல்லை சம் ஒரு சில சேனல்லாம் பார்த்தோம்னா நார்மலாக வந்து நியூஸ் வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஒரு குட்டி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் பார்த்தோம்னா வந்து சைகை மாதிரி பண்ணுவாங்கள்ல அது வந்து பெரும்பாலும் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மாற்றுத்திறனாளர் அப்படின்னா அந்த காது வாய் பேச முடியாதவங்களுக்கு அந்த பாசைகள் வந்து என்னவாக இருக்கும் நமக்கு புரியும் நமக்கு வந்து புரியுமான நமக்கு வந்து என்னது எதுவும் ஆக்ஷன் ஒரு சில இது தான் புரியுமே வழிய அவங்களோட சைக்கிள் எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு எதுவுமே புரியாது ஆனால் அதெல்லாம் யாருக்குன்னு பார்த்தோன்னா வந்து அந்த மாற்றுத்திறனாளர் சொல்லிட்டு அந்த வாய் பேச முடியாதவங்க காது கேட்காதவங்க இருப்பாங்க ஆனால் இதை பார்த்தோன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம மனித இனங்களே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சைகைகள் மூலியமாக தான் வெளிப்படுத்தினாங்க அப்புறம் ஓவியம் மூலியமாக அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன கிருத் இப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து தான் வந்து மொழியின் ஒன்று வந்து நமக்கு என்ன ஆச்சு உருவாச்சு சரி ஓகே அப்புறம் பார்த்தோன்னா இது வந்து இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களோட இயற்கை அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து என்ன படும் அப்படின்னா மொழி வந்து வேறுபடும் இப்போ இதே இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் தமிழ் இப்போ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு போக போக அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு என்னவாகும் மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னும் போது வந்து தமிழோட மொழின்றப்போ வந்து தமிழில் வந்து என்னென்னலாம் தனித்து இயங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பல மொழி குடும்பமாக வந்து பிரித்து அமைச்சிருப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் பார்த்தோன்னா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழி வந்து பேசப்படுது மொழி பார்த்தோன்னா வந்து நிறைய வள வள வளன்னு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் அவங்க வந்து எண்ணிக்கையே கொடுத்துருக்குது எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆயிரத்தி இதை வந்து நாலு மொழி குடும்பமாக பிரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுன்னு சொன்னோம் இல்லையா பேசப்படுற மொழி இதை வந்து நான்கு மொழி குடும்பமாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபேத்திய மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு கிளையாக பிரிக்கிறாங்க அதான் அந்த மொழி கி குடும்பம் அப்படின்னும் போது அது ஒவ்வொரு கிளையாக பிரித்து பிரித்து வர மாதிரி இந்த நாலாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூறையும் வந்து எத்தனை கிளையாக பிரிச்சுருக்காங்க நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உனக்கு இதை வந்து பல கிளை பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா இந்திய நாடை வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சா அகத்தியலிங்கம் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்தியா வந்து இந்திய நாட்டை வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலையாக வந்து எது திகழ்து அப்படி காட்சி சாலையாக திகழ்றதுன்னு சொல்லிவிட்டு யார் சொல்லியிருக்காங்க சா அகத்தியலிங்கம் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் பார்த்தோன்னா இது ஆரம்பத்தில் வந்து முகஞ்சந்தாரோ அரப்பா அந்த அகலாய்வுக்கெல்லாம் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன உருவாச்சு அப்படின்னா அந்த
ட்ரமிலா இது வந்து டி இது வந்து இட்டு என்ன ட்ரமிலா அப்புறம் திராவிடா அப்புறம் அதுலேருந்து உருவானது தான் திராவிடா அப்போ அந்த திராவிடான்ற மொழியும் வந்து எதுலேருந்து தான் உருவாயிருக்கு நமக்கு தமிழ் அப்படின்ற இதுலேருந்து தான் உருவாயிருக்கு சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த மொழி ஆய்வு பற்றி பார்த்தோன்னா நிறைய அறிஞர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க இது எதுலேருந்து உருவானது திராவிட மொழி குடும்பம் அதுக்கு வந்து பகுப்பாக உருவானது என்ன எந்த நூற்றாண்டுலேருந்து தொடங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்துலேருந்து வந்து இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சரியா அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து பேராசிரியர்கள் யார் யாரெல்லாம் வந்து இதை சார்ந்த ஆய்வுகள்லாம் மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா வந்து பாப் ராஸ் கிரீம் அன்ற முதல்ல வந்து சா முதலிய மொழி அறிஞர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த மொழி ஆய்வு அந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தை குறித்த மொழி ஆய்வெல்லாம் பார்த்திங்கனா வந்து நிறைய ஆய்வுகள்லாம் மேற்கொண்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ்ன்றவர் வந்து தான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை போ போன்ற மூணு மொழி சொன்னேன் இல்லையா அந்த மூணு மொழியுமே வந்து ஒன்று கொண்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு வந்து இது வந்து தனி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வச்சதை வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படின்றவர் தான் அதை வச்சார் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து மார்க்ஸ் முல்லரும் வந்து இதே கருத்தை தான் வந்து என்ன பண்ணார் ஆ சரி இவங்க வந்து இவங்க மேற்கொண்ட ஆய்வு வந்து கரெக்டானது தான் அப்படின்றத வந்து லாஸ்ட் வந்து யாரும் எடுத்துக்கிட்டதுன்னா மார்க்ஸ் முல்லர்ன்றவர் வந்து இவரோட கருத்தை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்ற நூலை வந்து யார் எழுதுனதுனா வந்து கால்டுவெல்லு திராவிட மொழி வந்து ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டது அப்படின்றத வந்து அந்த சமஸ்கிருத மொழிக்குள்ளே போய் அந்த செல்வாக்கு மூலியமாக தான் வந்து என்னது செலுத்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க கால்டுவெல்லுக்கு பின்னருக்கு பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய அறிஞர்கள் ஸ்டெனக்கோவோ கே வி சுப்பையா ராமசாமி பரோ எமினோ கமிழ் கமிழ் சொலபில் ஆந்திரனோ மீனாட்சி சுந்தரம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா வந்து திராவிட மொழிகளுக்கு வந்து ஆய்வுக்கு வந்து நிறைய பங்களிப்பு செஞ்சவங்களை வந்து இவங்களும் முக்கியமானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தை இதை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு மொழி இருந்துச்சு இல்லையா அதை வந்து நாலாக பிரித்தாங்க இந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தை வந்து பார்த்தா அப்படின்னா மூணு மொழியாக பிரித்தாங்க என்னென்னதுன்னா திராவிட மொழி குடும்பத்தை வந்து மூணு மொழி மூணாக பிரித்தாங்க என்னென்னதுன்னு பார்த்தோன்னா வந்து தென் திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழி மட திராவிட மொழி இதுவும் பார்த்தோன்னா உனக்கு சிறுவி நாளில் வரும் என்னென்ன மொழி வட திராவிட மொழி தென் திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழி அந்த திராவிட மொழியில் ஒன்னொன்றுலேயும் வந்து என்னென்ன வரும் தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் துளு கோத்தா தோடா கொராகோ இருலா அப்போ நடு திராவிட மொழியில் என்னென்ன மொழி வட திராவிட மொழி இது உனக்கு பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லேயும் தனியாக வரும் இல்லை உனக்கு வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் இனி நைன் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டா அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி தெரியுமா இந்த முக்கியமான ப அந்த நூல்வெளி இப்போ கவிதை பேலையெல்லாம் பார்த்துட்டோன்னா நூல்வெளி அதில் இருந்துடலாம் இதில் பார்த்தோன்னா அந்த முக்கியமான சொற்கள் அப்புறம் இந்த கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கள அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ஸுக்கு புக்குக்குள்ளே இருந்து கேட்குறப்ப இப்போ தென் திராவிட மொழின்னும் போது இதில் சாய்ஸ் வந்து கீழே எதனா கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்போ இது வந்து எந்த மொழி குடும்பத்தை நடு திராவிட எந்த மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததுன்னும் போது அப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு இந்த மொழி குடும்பம் தானா அப்படின்றத வந்து எழுத முடியும் சரி திராவிட மொழிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொதுவான பண்புலாம் இருக்கும் இல்லையா திராவிட மொழிக்குன்னு சொல்லிட்டு பொதுவான பண்புகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது வந்து இப்போ இப்போ அடிச்சொல் இப்போ இந்த தமிழ்ங்கிறது வந்து திராவிட இதெல்லாம் வந்து திராவிட மொழிகளில் என்னென்ன மொழின்றது கொடுத்துருக்காங்க அடிச்சொல்லும் போது கண் அப்படிங்கிறத வந்து எதில் வழங்குறாங்கன்னா தமிழ் மொழியில் கண் அப்படிங்கிறத வந்து மலையாளமும் கன்னடத்துலேயும் இது வந்து இது மூணு சொல்லின்னு இது வந்து ரெண்டு சொல்லின்னு கண் அப்படிங்கிறத வந்து தெலுங்குலையும் குடகுலையும் எடுத்திருக்காங்க கண் அப்படின்றத வந்து இது இக்கு அது வந்து க அப்படின்ற மாதிரி படிக்கிறோம் அதை வந்து குரூக்குலையும் கென் அப்படின்றது பர்ஜி கொன்றது தோடா இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா திராவிட மொழிகள் ஏன்னா இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கலாம் நமக்கு பார்க்கும் போது குரூப் பர்ஜி தோடா இதுவுமே வந்து மொழி வகையை திராவிட மொழி வகையை சார்ந்தது தான் அதே மாதிரி திராவிட மொழிகளில் வந்து என்ன பெயர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன பெயர்கள்னால் நமக்கு நம்பர் சொல்லுவோம்ல இப்போ மூன்றுங்கிறது வந்து என்னது நமக்கு நம்பர் தானே ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்குன்னு அப்போ மூன்றுங்கிறது வந்து வந்து எந்த மொழியில் அழைக்கிறோம் நம்ம தமிழ் மொழியில் இதுவே மூணு அப்படிங்கிறது வந்து எதில் அழைப்பாங்கன்னா மலையாளத்தில் மூடு தெலுங்கு மூறு கன்னடம் மூஜிங்கிறத வந்து துளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க
இவ்வர் அடி அப்படிங்கிறத வந்து திராவிட மொழிகளில் உயிரெழுத்துக்களில் உள்ள பொருள் நிலையில் வேறுபாடுகள் பொருளை வேறுபடுத்த துணை செய்கின்றன இப்ப குறுகிய ஓசைக்கு வந்ததுக்கு ஒரு குறை அ அப்படின்றதுக்கும் ஆ அப்படிங்கிறதுக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கோ அப்படின்னா வந்து புரியல கோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன வரும் நெடில வரும் அப்போ இதை வேறுபடுத்துறதுக்கு வந்து திராவிட மொழிகளில் வந்து திராவிட தவிர வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா குறியல் நெடில் வேறுபாட்டை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து பிரித்து வேறுபடுத்திக்கலான்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு அடி குறியல் ஆமாம் தானே அடிங்கிறது வந்து என்னது அ ஆன்றது வந்து குறியல் தானே இதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா வலி வ அப்படின்றது என்ன ஓசையில் முடியுது ரெண்டுமே வந்து புரியல் ஓசையில் தான் முடியுது இதுவே வந்து பார்த்தோன்னா ஆடி ஆடிங்கிறது வந்து என்னது ஆ அப்போ நெடில் இதில் வலிங்கிறது இங்கே வந்து என்னவா மாதிரி இருக்குது பாரு வாலி வாலிங்கிறது வந்து நமக்கு எதில் முடியுது நெடிலில் முடியுது அடுத்து பால் பாகுபாடு அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ அதோட பொருள்களோட தன்மையை வகுத்து பொருள்களோட தன்மையை வகுத்து வந்து அதோட பால் பாகுபாட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரித்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஜெர்மன் மொழியிலையும் வந்து இத்தகைய மொழியிலலாம் காண முடியுது ஆண் பெண் இப்போ பாகுபாடுன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண் மனித மனித இனத்தில் வந்து என்னது ஆணினம் பெண் இனம் சொல்லிட்டு இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து எதுலேயும் இருக்குது மொழிகள்லேயும் வந்து இருக்குது இது வந்து வடமொழியிலேருந்து வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்டு இருக்கப்போ வந்து ஜெர்மன் மொழியிலையும் வந்து இத்தகைய தன்மையை வந்து நம்ம காண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இப்போ வந்து முகத்தில் வந்து பல்வேறு பகுதிகள் நமக்கு காணப்படுது இல்லை என்னென்னது வாய் மூக்கு கண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு பால்களாக சுட்டப்படுகின்றன வாயுங்கிறதுக்கு வந்து என்ன பால் சொல்கிறாங்க பார் ஆண் பால் வாயுங்கிறது வந்து என்ன பாலாம் ஆண் பால் நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆண் இனம் பெண் இனம் அப்படி ஆண் இனம் பெண் இனம் சொல்லிட்டு அப்படி பிரிப்போம் இல்லையா இவங்க மொழியில் வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க பாரு வாயுங்கிறத வந்து ஆண் பாலாகவும் மூக்குன்றத வந்து பெண் பாலாகவும் கண்கிறது வந்து பொது பால் அதாவது ஆண் பாலுக்கும் பொருந்தும் பெண் பாலுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொது பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகுத்து வச்சுருக்காங்க சரி அடுத்து வினை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா வினை அப்படின்னா என்னது ஒரு செய்கிற வேலையை வந்து ஒரு செயல் அதாவது செயல் அல்லது வேலை சொல்லலாம் வினை அப்படின்னாலே இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து என்ன பண்ணும் வினை சொற்கள்னு போது காலத்தை வந்து மட்டுமே காட்டும் மற்றபடி வந்து இந்த திணை எண் பா காடம் இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு காட்டாது வினை அப்படின்னாலே வந்து நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதை ப்ளஸ் அப்புறம் மூன்று காலத்தையும் முக்காலம் அப்படின்னா என்னது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து காட்டுக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க வந்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்தான் அப்படின்னும் போது வந்து வந்தான்னும் போது என்னது உயர்த்தினை ஆண் பாலில் ஏன்னா ஆண் அப்படின்னும் போது வந்தான் அப்படின்னும் போது என்னது ஆணை வந்து குறிக்கிறதுல இதுவே வந்தால் அப்படின்னும் போது வந்து என்ன வரும் பெண் பாலை குறிக்கும் அப்போ உயர்திரை பெண் பால் படற்கை உரிமை சரி ஓகே இது வந்து இவ்வேல்பு வந்து மலையாள மொழிக்கு மட்டுமே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மொழியில் வந்து திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பால் காட்டும் விகுதிகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதில் மலையாள மொழியில் தனி சொற்களாலேயே ஆண் பெண் பகுப்பை அணிந்து கொள்ள முடியும் ஆமாம் இப்போ பொதுவாக கொடுக்கறதுக்கும் இப்போ தனியாக வந்து உனக்கு வந்தான் அப்படின்னா வந்து என்னது ஆண் பால் இப்போ வந்தால் அப்படின்னா என்னது பெண் பால் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஆணா பெண்ணான்றத வந்து நமக்கு சொல்ல முடியும் இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா மேலே இங்கே தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பேர் அது வந்து என்னென்னா மொரிசிய சிலங்கை உள்ளிட்ட மொரிசிய சிலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணத்தாள்களில் பணத்தாள்னா வந்து நம்ம நம்ம இந்த யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நோட்டு ரூபாய் நோட்டுங்களாக இருக்கும்ல இப்போ நம்ம டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பார்த்தோன்னா மொரிசியஸ்லேயும் இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணத்தாளில் தமிழ் மொழி வந்து இடம் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க மெருசியஸ்லேயும் இலங்கையிலையும் என்ன பண்ணியிருக்குமா பணத்தாள்களையே வந்து தமிழ் மொழி வந்து இடம் பெற்றிருக்கும் அப்படின்றாங்க சரி இதெல்லாம் கீழே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து தமிழுக்கு வந்து என்னென்ன த தனிய தனித்தன்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திராவிட மொழிகளுக்கு வந்து பிற மொழி தாக்கம் குறைந்து அதாவது திராவிட மொழியில் பார்த்தோன்னா வந்து பிற மொழி வந்து தாக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மொழி எதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ் மொழி அப்படின்றாங்க தமிழ் மொழி பார்த்தோன்னா திராவிட மொழிகள் சிலவற்றிற்கு வந்து தாய்மொழியாகவும் கருதப்படுது தமிழ் மொழி வந்து திராவிட மொழிகளின் சிலவற்றில் வந்து என்னவாகவும் கருதப்படுதாம் தாய்மொழியாகவும் கருதப்படுதுன்றாங்க இந்தியாவிலேயே பார்த்தோன்னா பெரும்பாலான கல்வெட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா எது வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா தமிழ்லேயே இருக்குன்றாங்க இந்த கல்வெட்டெல்லாம் பார்ப்போம்ல இந்த மகாபலிபுரம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து அதில் செதுக்கி வச்சுருப்பாங்
மூவிட பெயர்களும் வந்து பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க சுட்டு பெயர்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அந்த அது இது இப்போ எதனா ஒன்று கேட்குறாங்க அப்படின்னா சென்னைக்கு எந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா அதோ அதோ அதுதான் வழி இங்கே பேருந்து நிற்குமா அப்படின்னா அங்கே நகர் அங்கு இங்கு அது எது அதெல்லாம் வந்து எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து சுட்டு பெயர்கள் சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூவிட பெயர்கள் அப்படின்னா எது சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து தன்மை முன்னிலை படற்கை இதெல்லாம் வந்து தன்னை மட்டும் குறிக்கிறது வந்து என்னது தன்மை முன்னிலை அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின் போது வந்து முன்னிலையை குறிக்கும் படற்கை அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே எல்லாரை பற்றி பொதுவாக பேசுகிறது வந்து படற்கை அப்படின்போம் ஆ சரி இதெல்லாம் வந்து எந்த மாற்றத்தை வந்து பெற்றிருக்குன்னா திராவிட மொழியிலிருந்து இத்தகைய மாற்றத்தெல்லாம் வந்து பெற்றிருக்கு அப்படின்றாங்க திராவிட மொழி குடும்பத்தில் வந்து மூத்த மொழியாக திகழ்கின்ற தமிழுக்கு வந்து பிற திராவிட மொழிகளை விட ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு பெருந்துணையாக அமைந்துள்ளது என்ன அப்படின்னா திராவிட மொழியில் வந்து தொன்மையான மொழியை வந்து நம்ம தமிழ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இது பிற திராவிட மொழிகளை விட ஒப்பியல் ஆய்விற்கு வந்து ஒப்பியல் ஆய்விற்கு வந்து என்னவோ வருது துணையாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்மொழி வந்து பார்த்தோன்னா வந்து மூல திராவிட மொழியிலிருந்து பல பலவற்றையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு பேணி காத்து இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இது பண்ணிட்டுருக்கு அப்போ அதோட வந்து மாறுபாடு வந்து காலந்தோறும் வந்து தன்னை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது தான் காலந்தோறும் தன்னை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது வந்து தாய்மொழி வந்து சிறந்து விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அப்போ என்னென்னா இப்போ ஏழு ஒன்றே பார்த்தோம்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை பற்றி வரும்னா தமிழ் அப்படின்னும் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் பற்றி தான் வரும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா திராவிட மொழின்னும் போது திராவிட மொழியில் தமிழ் மொழி வந்து எப்படி தனித்து இயங்குது அப்படின்றத பற்றி தான்